ອ່ອງຈຸນຈຸນປະກາດບັນຕໍກາຍຈໍານາການໃນເຕບທີ 3 Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, J'ai peu de questions et je ne retiendrai pas longtemps les instants de la Chambre. Euh, bonjour, Madame. Je voudrais donc poser quelques questions qui sont des questions de suivi sur chacun des thèmes qui ont été évoqués jusqu'à maintenant, soit par messieurs les procureurs, soit mon confrère de la partie civile. Et euh, ce sera donc des questions un peu sur, euh, sur chaque thème, mais peu de questions. Je voudrais d'abord revenir sur euh, votre voyage dans 13 pays en 1974 avec euh, messieurs Yang Sari et Kyo Sampan. Vous avez dit que euh, vous faisiez partie de la troupe artistique et que vous chantiez. Est-ce que euh, avant ou après ces chants, M. Yang Sari prononçait des discours pour les ambassadeurs et les personnes qui étaient là en 1974 Est-ce que vous vous rappelez le sujet de son, ses discours dans chaque pays Est-ce que M. Kusampan prononçait également des discours dans chaque pays ou dans certains pays Je vous remercie. Je voudrais revenir maintenant quelques instants sur votre arrivée à Phnom Penh en mai 75. Êtes-vous arrivé par la route, madame je vous remercie. Est-ce que euh, lorsque vous étiez sur le territoire du Cambodge, revenant à Phnom Penh, vous avez croisé des gens qui quittaient les villes, et notamment Phnom Penh. Merci. Vous venez de dire euh, à l'instant à mon confrère Lord Chunti que, à propos de cette évacuation de Phnom Penh, tout le monde était au courant. Les dirigeants nous l'avaient dit. 
Est-ce qu'ils euh, vous ont donné les raisons de cette évacuation lorsqu'ils vous en ont parlé Est-ce que lorsqu'ils vous ont dit que la ville de Phnom Penh avait été évacuée, ils vous ont parlé du peuple nouveau, du peuple du 17 avril Est-ce que vous avez entendu ces mots Et que vous disait-on lorsqu'on prononçait ces mots Est-ce qu'on vous a expliqué ce que c'était que le peuple nouveau Ce matin, vous avez dit que vous, vous étiez, vous, euh, d'une classe sociale pure et propre. Est-ce qu'il y a une différence entre la classe sociale pure et propre qui était la vôtre et le peuple nouveau Merci. Je voudrais... Euh Revenir maintenant sur euh, votre mariage avec euh, Lynn. Et vous en avez parlé un petit peu ce matin à monsieur le procureur et vous avez dit que c'était Lankar qui vous avait marié. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire c'est Lankar qui nous a mariés Est-ce qu'il y avait une politique particulière à propos du mariage Je vous remercie. J'ai une deuxième question sur votre mariage et peut-être sur les mariages auxquels vous avez pu assister. Est-ce que les mariages de Lankar, organisés par le leadership, ressemblaient aux mariages qui avaient lieu avant le régime du Kampuchea démocratique Je veux dire, est-ce que vous aviez des cérémonies avec toute votre famille, des vêtements particuliers, des rites religieux ou bien est-ce que c'était différent ແລະបើនៃប្រពៃនេះឬក៏ខុសគ្នាពីពិធីរៀបការដែលធ្វើមុននៅមុនសម័យកម្ពុជាជាប់ថាប់តែនេះចាស្មាញគឺខុសគ
miền nhạc đặc non mà nè nâng mà chụp mà nè tì nè bằng nè Est-ce qu'il y avait des rites religieux pendant le Kampuchea démocratique au moment du mariage Je vais passer à un autre sujet. Je voudrais vous parler de la période pendant laquelle vous étiez à K8. Vous avez dit que vous êtes allé vivre à K8 à la demande de votre mari. Et vous avez dit que vous aviez cessé de travailler pour vous occuper de votre enfant. Vous avez dit ça ce, ce matin. Est-ce que euh, c'était le cas de toutes les femmes à K8 de pouvoir ainsi arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant Est-ce que vous saviez à l'époque comment ça se passait pour les autres femmes au Cambodge lorsqu'elles avaient des enfants Est-ce qu'elles continuaient de travailler Est-ce que vous saviez cela à l'époque I think your instruction this morning was quite clear. The witnesses were permitted to testify about her own particular knowledge, that is her own particular experience, as to alleged criminal activity or alleged activity that may have occurred during the DK period, but these general questions, general questions as to marriage and child care as they relate to people other than this witness, we would submit that those are irrelevant, irrelevant and should not be allowed. Thank you. Puis-je répondre, Monsieur le Président je crois que euh, mes que ma question est une question précise sur ce que pouvait savoir cette dame qui, euh, dont le mari était cadre à l'époque et ce qu'elle pouvait savoir de ce qui se passait dans d'autres structures que la structure dans laquelle elle vivait. Je pense que si on s'intéresse aux structures, on doit s'intéresser aussi à la façon dont les personnes y vivaient, à ce qui s'y passait et il est intéressant aussi de comparer éventuellement le mode de vie et les pratique dans différentes structures. Donc je demande à cette dame si elle savait ce qui se passait ailleurs que dans la structure où elle vivait et je pense que ma question est intéressante et pertinente.
ອັນນີ້ອົງແມ່ນກໍກໍຕົງກໍເຄີຍໄດ້ຖ້າສໍານວນອໄມມີນີ້ຄືມີການປຽບປອນຕິດຕຸຍນະຕະນັງອົງ
Je vous remercie. Je voudrais aborder maintenant un dernier thème qui est lié aux questions que vous, ont posé, que vous a posées Lynn, votre mari, après plusieurs disparitions. Dans votre déclaration au juge d'instruction, E3, barre 43, à l'ERN français 00402992, ERN anglais 003-65-660, et à l'ERN Khmer 00-35-72-21, vous indiquez, à l'époque, j'avais toujours peur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, madame, de quoi vous aviez toujours peur ຍໍນະນີ້ຍໍນະນົກຕາ Tout à l'heure, madame, en effet, lorsque le procureur vous a demandé pourquoi vous aviez déclaré aux enquêteurs du SOAS que vous seriez morte si vous étiez prise, vous avez eu la réponse suivante, vous avez dit « J'ai dit ça parce que j'avais entendu que des gens étaient emmenés dans deux endroits où on cultivait du riz. » Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pensez que vous seriez morte si vous étiez emmenée dans ces endroits où on ne faisait que cultiver du riz Vous avez compris que ceux qui étaient emmenés là-bas étaient par la suite exécutés. Comment l'avez-vous compris, madame Vous avez entendu les gens murmurer que les gens qui étaient emmenés étaient ensuite exécutés. Est-ce que les autres personnes autour de vous avaient, comme vous, toujours peur Je vous remercie, madame, de nous avoir expliqué un petit peu ce qu'était votre peur et les causes de cette peur. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup. Je suis 
អ្នកខ្ញុំបានឈ្មោះកងសម្អុនជាមេធាវីរបស់លោកខៀសំផនហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកសំនួរមួយចំនួនដើម្បីសំន
ខ្ញុំដឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរួមទេខ្ញុំដឹងតែធានក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះឡែនបើសមោគុណអញ្ចឹងប្រជ
cho nên mình khơi lục hiệu sầm phong thời đại nó về đại là mình chụp nó cọ bầy nó chắc nhầm ạt đăng gọt phơ bầy đại còn khơi gọt màu bị xạ bài vâng bà sầm ọc cún nên mình nhận ban để về bắt sai chỉ mùi nâng lục thiếu sầm phong thế nó bền không cha ở bàn để về thì bà sầm ọc cún cho tôi ai cả xa y bay lơ sai sầm bay đã đái đó toàn tổng bộ ion chi phí sát máy lên xôn xôn xam sập rắm chất sập bí mà phây muối đòn mà phây bí chi phí sát bà ráng xôn 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 xài sập mà phây bàm buôn cao sập buôn nên chi phí sát ăn lê xôn 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 xam sập bàm muối hà sập bàm muối học sập muối Cái bàn xua Nếu mình thả Ta khi xong phòn Mình ớt thì bố là vầy Lơ linh đài rửa tế Nếu mình chả lại thả Khi nhóm đạp mình bàn tế Khi nhóm mình đài lưu linh Thì dễ bị tù nịt tí Nâng ca tự tùa khó trời Rồi bỏ khi xong phòn tế Hai khi nhóm có mình đài lưu thả Khi xong phòn Bà quát Ai thua ở bài đài Mình tài ông bố bố tế đại khi nhom thọp lư liên pháp khi nhom tha ông Pol Pot Prakot Oi Thuni Thunu. Khi nói chuyện nói này, khi nhom xong, ai đồng minh mình chia chun cầm bạc sa chun luôn chụp ra tha. Ta mà vậy đại đồng minh bạn à anh để bên này, cứ miền này tha bắt đây rồi bỏ đồng minh. Mình thua bàn tử tù Nơi bật bình chìa nà môi Vì lúc khi xong phòng Tê Tại cư chìa Cư bàn tử tù bật bình chìa Ôi thua vầy vầy Đói tỏa là bì bột bột Tàn chăng mên tê Chàng chăng mên bà sầm ọc cún nhóm sông su bình chè bị tì tăng cò mũi nâng cò bảy bà sơn chia nằm mình ai trở lại bình chè bán tì mũi ai nằm mình trở lại bình chè tha tớ cò mũi nâng miên tì tăng nơi cả lại ná cò mũi nâu tì tăng một bình lễ đừng hậu cái này nó hay mất đừng thả mất tình lý bà xong ổ cún chẳng mình này thả nếu mình ổn dụ ổn xóa cho bà tê thì tăng phật bà cót bằng tay đừng thả nếu bài mất tình lý chẳng mình thế rồi mũi có nếu mình mình bỏ nếu mình ấy bằng thay em tiết đảm bầy bình chìa ổng bì thì tăng có mũi này Phát miên thế nhưng đang tại nâu mọt tự lệ đang chú bụng nó Cái lại nà
bà sum ao cún chắc có bay đài cái lái đài nếu mình chơi từ hai bàn chụp lục siêu sum phong mặt đó thì tăng được lại nào đây thì tăng nó nhắm đăng là nâu khẳng lệch vì miền ai kia rì phần đăng cái lái cái hào mà đông ấy hay mình bàn chành đa từ nào không bà số một cuốn nếu mình đăng thà nơi khẳng lệch miền ai kia rì khẳng lệch nó Khang lạch chấm, rồi mới khang lạch chiêng, khang nà, khang này ấy đấy Nên mình ai bị chạy bằng thai mà anh thế Nhưng mà về nhận đăng Từ khang cát nó khang nà Đâu có lại đúng không? Bạn chấm Đăng kìa khang lạch rồi cứ khang bồn Phật tư khăn Khăn tư lê nó đang khăn cao tư gồm Đang mạch Bà, xa mò cún Chúa thịa tôn tư nâng Ông gặp hiệp bấy rồi chật Vinh nâng tí tăng nâng lại nạn đây Chắc nhóm ạch đăng tí tăng tư tư cọt kì Bà xa mò cún Nên mình ai chùm riêng Ông chùm riêng ông bì Cô ca Rẹo xa ca xâm ngạc nơi khăn ông Rồi bọc cam bà chì bà chì thập tài bán tế Bà xân chì ai Xa mò chơi Kali sa kali sangat dapat lo ke menawi kangi ay mui mui menawi nek seng dan kerapi kluan ay. Hebat je, macam ni. Bà xong ổ cốn Cho cả rượu xa cả xong ngạc này Vì mình Bà xưa tập hiệp Nóng cả ăn ở vật chạy xa đáy Nóng cửa xa Nếu mình dạng đôi mặt đạch đáy À chùi bình chạy phòng bàn thế Bà, mình ấy thế khi mà xâm nua lưu thiên hay xâm ổ cồn xã xe chân phố Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Bà, ổ cồn Chúng tôi đã thông báo về tất cả chúng tôi Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Đã bởi mình đã theo dõi và hẹn gặp lại Đã bởi mình đã theo dõi và hẹn gặp lại Đã bởi mình đã theo dõi và hẹn gặp lại Thank you, Mr. President. I have just a few questions. Good afternoon, Madam Witness. I will certainly finish the break, just so everyone knows. First of all, Madam Witness, just to clarify, you told us already, but I want it clear for the record. Is it correct that your current home is the U Ampil village, and that's in Malai district? Is that correct? Is that where you live? Thank you, Madam Witness. And, and how long have you lived at that location? When did you first move there, if you remember? Thank you, Madam Witness. And how long have you lived at that location? 
chắc tăng đầu tí nụ ở đây đọc mùi chân nằm tăng đi chân nằm bài bằng buồn Thank you with we some awkward and that location no current line residents that village is that very close to Cambodia's border with Thailand? Thank you very much. Now I'd just like to briefly move on to two areas which may be within your, your personal knowledge. First of all, this morning, and again this afternoon, you made reference uh, to an individual called Chim. I also note that in your statement to the investigators of the OCIJ, and that's document E3-43, that's, that's your statement, we've been talking about that over the course of, of today, you also mentioned that name twice in that statement, Chim. Do you recall mentioning that name, Chim? Chim. Thank you, Madam Witness. Who is, who is Chim? Chim is a Chim is Just so I have that very clearly, Some you're referring to the, the DK Ministry of Foreign Affairs and not the current Ministry of Foreign Affairs of the current government. Is that correct? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Madam Witness. Now again, very briefly, turning to your OCIJ interview, and again, that's document E3-43, and I'm looking now at ERN English 00-36-56-61, Khmer ERN 00-35-7222, and French ERN 004092993. Is that the same individual that we're talking about? The, the man who used to work in the Ministry of Foreign Affairs? The DK Ministry of Foreign Affairs? Thank you. And do you know, does he still live at that house? Looks like Dunk did that. I got no line there about God, Nung the dial day, subscribe. Jack got no that dial. And does that individual go by any other names that you're aware of? Uh, I'm going to ask you to ask me about the name of the name I'm sorry, Madam Witness. I heard P. Kuhn. Did you mean P. Kuhn? P. Kuhn. Thank you.
Are you aware that an individual uh, by that, that name gave testimony in this case? Do you have any When was the last time you met this individual? Have you, have you seen him recently? Uh, I have not seen him for a long time. Do you know if he is alive? When was that, Madam Witness? I have seen him for a long time. Do you know if he is alive? Was that in the recent past or the far past? Or a few months ago, one year ago, something like that. If you remember. Do you know if he is alive? Do you know that's fine, that's fine. Thank you, Madam Witness. One, one more question. If I told you that this individual gave testimony before this chamber, and then publicly renounced that testimony, would you have any idea, based on your knowledge of the situation in your district, why that individual would do such a thing? Don't answer yet. Uh, Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La pratique devant cette Chambre est claire. Il ne faut pas poser de questions à un témoin qui l'amène à spéculer et à révéler ce qu'une autre personne pourrait penser. Je crois que c'est tout à fait déplacé, qu'il n'est pas en mesure de faire des commentaires là-dessus. Ce n'est pas son rôle non plus. I think it's highly relevant. The individual that I'm referring to is a public figure in the witness's home area. It's well known that that individual came into court, gave testimony, was clearly influenced by a statement of Ho Nam Hong, recanted his testimony. I'm simply trying to explore whether or not this witness, based on her current residence, would have any information to provide with respect to that. It does relate, of course, to an application that we filed before the chamber with respect to the testimony of that, that individual, Pi Puan. So that's simply where I'm going with this, uh, with this line of questioning. If she doesn't know, she doesn't know. សេចក្តីចំតោះនឹងសំអាងហេតុនៃសេចក្តីចំតោះរបស់ដំណាងឯកសាព្រីញ៉ាមានមូលហេតុនិងមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវសំ
Thank you very much. So on that Mr. note, some I would like, like to ask you about something that very well may uh, be within your, your sphere of knowledge. Uh, and and I just note something that my colleague across the stage mentioned uh, earlier today, uh, that we shouldn't uh, fret over words. Uh, However, a particular word was used, which I would like to fret over just for a moment, because the meaning of that word is actually quite significant to our position, to our defense. You were asked earlier, today, if you were familiar with something called K5, and you replied that you were not, now it is my estimation that the prosecutor was referring to a DK institution, K5. Are you familiar with another, another K5 or a K from something having to do with landmines and possibly many deaths from malaria, which may have occurred in your area? in the 1980s. Are you familiar with that in any respect? Monsieur le Président, Monsieur le Président, j'ai une objection. Je crois que l'avocat de la Défense sait très bien que les questions qui portent sur la démographie dans la région du Malaï ont déjà été rejetées par la Chambre à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs tentatives à ce sujet-là. Je ne crois pas que cela relève euh, des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture que nous examinons aujourd'hui. Thank you. If I may just respond Mr. briefly, I'm, I'm sure the Chamber is also well aware that we have an obligation to put our case, that is our defense case, to each and every witness that we deem that may be possible with. Obviously, this witness comes from an area where many people died during the K-5 project. I think she's in, in, probably in the best position of anyone who's been before the chamber yet to tell us a little bit about that, and for the obvious reasons or for the reasons that I've told the chamber several times. It's highly relevant, it's relevant to the death toll of DK because the assessments that were made, as we've said, were made after tens of thousands of people died during the K-5 operation. And that's well known in this country. That's a well-known fact. So if this witness could shed some light on that, then my position is, our position is, it's highly relevant. And I, for one, would be interested to hear what she has to say. Again, if she doesn't know, then she doesn't know. There's nothing I can do about that. Thank ສະຫນັງຕົວໃນສະມານຫັດໃນຕະຈຸມຕົວຂອງ <coughs> Thank you, Mr. President, and there's nothing left for me to do but thank the witness. Thank you, Madam Witness. I appreciate your taking the time to answer some of my questions, and uh, that's all I have for you. Thank 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 you, Mr. President. Good afternoon. I want to continue to ask you a few questions about GM. Now, do you recall giving this statement to the investigators?
Thank you. Now, if we look at the first page of, of, your do of this document, it says that the statement was taken on the 18th day of July, 2009, at 1300 hours, that is 1 o'clock in the afternoon, and it concluded around 1545 or 345 that day. But madam, isn't it a fact that you were questioned in the morning and you provided the investigators information in the morning before being tape recorded that afternoon? Yeah, but man. In fact, if we listen to your tape, listen to the tape interview at approximately 50.04 on the tape to 50.23 on the tape, you are asked to provide names of individuals that would have worked with your husband and you are told the names. Auntie told me this morning, you told us a lot of a lot this morning. So in the morning, before being tape recorded, you provided names of individuals that had worked with your husband. Is that right? Yes, that's right. Madam, have you listened to the recording recently to hear your voice and to hear the investigators where they ask you, and let me quote what it says, this is a, an unofficial translation, investigator, and the investigator who is asking the questions is Che John Daravan, someone who we've seen here, we've seen his name before. He says, investigator, but who used to work with him as you described this morning? Now I'm asking you, auntie, can you describe who worked with Uncle Lin from the past until now who may live or die? And the investigator again asks you, what are the names? Auntie told me this morning, you told me a lot this morning. So off tape, you told them a lot in the morning. Is that a fact? Thank you. Now, if we look at the page of the summary of your interview that was referred to earlier by my colleague, and I'm referring to Khmer 00397222, French, Zero zero four zero two nine four three to nine nine four in English zero zero three six five six six one. You're asked a question. Who worked under Lin? Where are they living now? And then you give several names. And then you say, Chiem is currently living at his house opposite the Malai District Court. Do you recall saying that to the investigators? Now, when we listen to the tape, in fact, this is what you tell the investigators. You said that Chiem worked as a bodyguard during the three-year three regime. Is that your recollection, that Chiem worked with your husband, Lin, as a bodyguard during the three-year period? Yeah. 
nhóm chọn chọn bàn là để quạt châu nông bình để bốn quạt đầu thứ cà chỉ mùi đây nhóm là còi mỏ quạt cỏ tàu khăn xuống cả bờ tề chạm tới bên này Alright. And then you said at some other point the team worked with Lynn's group, with your husband's group. Was that during the period when he had moved to the Ministry of Foreign Affairs? Was team working with your husband's group? Yes. And that would have been the period when your husband took over from Pong? When Pong disappeared? And then you said that your husband gave him orders or directions? All right, now you say from your recollection, what, were you in a position to know whether your husband at the time was giving Chiam orders, considering everything that you told us today, including that a husband and a wife were not to know what each other did. Uh, and then And when you told us that you went to his house, that would have been in 2005 and not recently. Uh, thank you very much, madam. I really appreciate you coming here to give your evidence. I'd like to thank you and wish you safe travels and the best of luck. Thank you very much. That concludes my examination. Thank you. លោកស្រីនំសែមការស្ដាប់ទឹកខេកម្មរបស់លោកស្រី
tam ca có hành chướng nông ở địa một tháng ngày và có đời phía ọt mất nâng khắc khóm ọc bí mặt tập hiếp sẽ khai cam bắt lục sợi nâng ai rùm với phía tiên khăn ông ca sắp hành động cả bất đi đây nì xôm lục sợi chụp tay thầm năng lõ nâng thư nằm ná vô thả lập tư vĩnh bắt đầy sơ mặt sơ vật tập hiếp một trái ra bà tà là ca rồi chỉ mùi nâng một trái nè ông có phía còn phía xa xây nâng nè chùm ní nông ca chun xa xây rùm ní vô thả lập tư căn đồng nơi thang nó bắt quát rưu cầu cô đai để quát miên bóng nóng thả lập tư vĩnh chô xa mạng ca xâm rạp ngay ní đào phí trời xâm rạp hơi hơi đầy hai thang ông nhầm đây bàn ca xa mạng ca xa đập tư khai cam xa xây một nâm xaym rồi vật tư bàn chấp rồi hát chiêng phí bởi liê để bàn cơ đồng tục vì thang ngay đào phí thua xa mạng ca tài mùi thang ngay tế bàn chọp ông nhầm đây bác ca phá ác xa mạng ca xa mạng ca xa mạng ca thang ngay ní trầm ní xa mạng ca lưng tư mạng tổ thư nơi thang ngay chăn thì mùi khai tổ lai chân nằm bì bọn đọ Hai sắp nạc nơi thai chan, đam sắp nạc rau ni, ông nhầm rèn nơi sắp nạc 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 ca điệp chom ca bị phiền rập thư sắm nạc cá miền bắc hà bị chôm đời hẹp phol một pi chun chập chót yên dị miền trung ngữ từ bình chun con từ sắm rạ từ tuần cà phê ba năm tỷ bảy mươi triệu khmer số viên hay mà giang tiết cứ xạ xây đài đài miền đại dương mình toàn đào từ khay cam ní cứ mình miền xạ xây ná đá miền ốc ca đại ai ao ông nhầm ra thằng lộc thằng rúa đâm bay ao con một bắt đầu từ khay cam chia sạ xây bổng rong bổng to bị sạ xây rụng nít hay mà giang tiết được nông long phiêu chụp phong mộc ní tiếng ong nhầm đẻ tiếng phe ký phe pon này đường cây ní cứ miền bắc nhà chia ra ơn ong nhầm đẻ miền cà phe pon được bắc nhà chia ra ơn khung ca thì che phía xa đầm bay đỏ trai hay bắc nhà bạc hạ bạc nền này đấy cứ phe ký để phe pon này đường cây có từ miền ca nghề thui dạng chơi ơn nông ca điệp chấm nơi ai cả xa, sầm rập đặng chụp phu mộc ông nhầm ra nông ca bình chọp ở cạnh phía xa đánh đấu ông hai vẹt pí hay cả đôi chia điệp chấm nơi ai cả xa xây trên chết đại vẹt pon nâng ông hai tham mây để ông nhầm ra cùng nâng sẽ đập tập khay cam vừa sầm ra cá đánh đấu bị phía xa đánh đấu điệp hàng mộc đẹp hay có bài nội dạng thì không khen nom luôn chuẩn chập chót trong phía rụp luôn chia nâng khiêu dụng phón tạo lập tạo cảnh thì không khen này ở vô tạo cầu bình chô hay nâng ai nông khốt có trong phía nẹ một căn bật tục sạm nạc ca này vĩnh nợp rực thay chăn thì mùi khai tổ lai chân nằm phía phón đọc phía ai bàn môn màu bởi môn bực xong rãi chô xong chân cao chồng